Als ich ein kleines Mädchen war, gab es genau zwei Arten von gute Nachtgeschichten. Die lustigen von meinem Vater und die Gruselgeschichten meiner Mutter. Schon immer mochte ich die Gruseligen lieber. Und das, obwohl ich danach meistens nicht mehr schlafen konnte. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Mutter im Hintergrund immer laute Musik laufen ließ. Oder weil sie einfach die bessere Geschichtenerzählerin war. Ganz egal, wie viel sie vorher getrunken hatte. Wer hätte da gedacht, dass sie tatsächlich einmal selber Teil einer gute Nachtgeschichte werden würde. Teil einer ganz realen. In diesem Fall hätte ich ganz sicher eine der Lustigen von meinem Vater bevorzugt, auch wenn sie wie immer schlecht erzählt worden wäre. Aber leider wurde ich da nicht gefragt und mein Vater war schon lange weg. Seither ist meine Mutter ein Geist und ich lernte früh, was es bedeutet, allein zu sein.
Stärksten betroffen ist das hinterste Abteil, welches man unter den Schneemassen bisher noch nicht gefunden habe. Der herausgeht, die Stumm allerdings sich in der Redigierungsarbeit. Hallo? Hallo? Ich kann nicht aufstehen wegen meinem Bein. Warte, ich helfe dir. War, war das da eben ein Radio? Suche nach uns. Hast du sie gesehen? Die Lawine? Ja. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich muss geschlafen haben. Ich werde mich gleich mal aufs Licht kümmern. Das ist bestimmt nur ein kleiner Wackler. Ist, ist das ein Schaffner? Außer mir und den beiden Russen keiner. Wir sind Ukrainer. Anzug Mann. Als wenn das einen Unterschied machen würde. Staublawine und das war eine Hangneigung von etwa 50 Grad. Da der Berg mindestens in 1000 er war, hat die bestimmt eine Geschwindigkeit von über 300 km/h angenommen. Wenn es eine Bodenlawine war, sogar noch mehr. Wir stecken richtig tief im Schnee. Beziehungsweise in der Scheiße. Es wird hier drin bestimmt nicht wärmer. Und die Luft hält auch nicht ewig. Das hängt ganz von der Schneedichte ab. Das heißt Schneedicht. Wie lange ich habe Luft? Wenn der Schnee locker und trocken ist, dann mindestens drei Stunden. Ist aber nass und dicht. 90 Minuten. Maximal. Im Radio haben Sie gesagt, Sie suchen nach uns. So lange kann es doch nicht dauern. <lacht> Was ist? Das Licht ist aus. Ach, sag bloß, Schaffner. Ich dachte schon, mir seien die Augen zum Gefallen. Das ist bestimmt nur ein kleiner Wackler. Hört ihr das auch? Hm? Was? Ich höre gar nichts. Ich auch nicht. Ah, was war das? Was war das? Jemand hat mich angekrapscht. Angekrapscht? Mach das noch einmal und ich bring dich um. Was ist? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich stehe nicht so auf Gruftis, okay? Hört ihr das? Was? Das ist eine Bell UH1D.
Na endlich, Kleiner. Wie lange fummelst du da jetzt schon rum? Ich habe gesagt, ich bin kein Experte. Aber die zwei Litzen, die kriege ich ja wohl noch auf Phase gestellt. Schätze, die Batterien halten noch locker zwölf Stunden. Da weiß er dies. Wenn Sie meine Theorie hören, Herr Schaffner. Wir, wir befinden uns doch hier im letzten Abteil in des BGAW Baujahr 76, richtig? Ich vermute, wir wurden beim Aufprall vom Rest des Zuges abgesprengt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich bei den Vierachsmodellen. Das ist ein ganz schlauer, was? Ich bin übrigens Karl. Greta. Das ist ein toller Name für einen Grufti. Wie alt bist du denn, Kleine? 60? Also ich finde Greta sehr, sehr schön. Ganz im Gegensatz zu der Luftverpestung, mit der Sie uns hier belästigen. Tut mir leid, wenn ich das mit dem Rauchen stört, Kleiner. Aber das hier ist ein Raucheranfall. Kannst ja zu den Russen rübergehen. Das ist ein Ukrainer. Hat die da einen Hund im Sender oder was? Sch Mensch! Was ist? Warum machst du aus? Glaubst du, die Batterien halten ewig? Das Wichtigste haben wir doch eh gehört. Die suchen nach uns. Wir müssen also nur die Füße stillhalten und warten. Als wenn es dazu eine Alternative gäbe. Immer wenn meine Mutter einen schlechten Tag hatte, griff sie zur Flasche. Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, tat sie es dann auch an guten Tagen. Optisch war sie schon damals kaum von einem Geist zu unterscheiden. Allerdings war sie dann noch keine. Ein Wunder, dass man sie in diesem Zustand ihrer Arbeit am Skilift überhaupt noch weitermachen ließ. Jeden Abend musste sie die Gondeln kontrollieren, bevor sie den Lift abschalten und in die Kneipe fahren konnte. Eine Gondel nach der anderen. 76 Gondeln insgesamt. Eine eintönige, aber extrem wichtige Aufgabe. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Morgen, der das alles veränderte. Meine Mutter war wie immer spät in der Nacht nach Hause gekommen. Im Radio war plötzlich von zwei vermissten jungen Skifahrern die Rede, die zuletzt bei ihr am Lift gesehen wurden. Als meine Mutter davon hörte, stürmte sie ganz plötzlich wieder aus dem Haus. Das war das letzte Mal, dass ich sie lebendig gesehen habe.
Steht auch, dass du Frieden hast. Danke. Das ist... Was ist eigentlich genau mit deinem Bein? Ich bin vor ein paar Jahren auf dem Roller mit einem Geisterfahrer zusammengekracht. Oh. Der hat an dem Abend ein bisschen zu viel getrunken und die Orientierung verloren. Hm. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt wieder aufstehen konnte. Und das Bein kann ich bis heute kaum bewegen. Deswegen fahre ich auch nach Graz. Ich habe deinen Arzttermin. Naja, was heißt Termin? Aber es gibt ja so einen Spezialisten, der hat ein neues Verfahren entwickelt. Peter? Bist du noch da? Ja, ja, Moment noch. In welcher Klinik arbeitet er denn? Wer? Der Spezialist. St. Josef Stift. Ach, echt? Da fahre ich auch hin. Wirklich? Warum? Meine Mutter liegt im Koma. Seit über 19 Jahren. Oh. Das tut mir jetzt sehr leid. Wie gesagt. Das ist 19 Jahre her. Du brauchst doch keine Hilfe oder sowas. Nein, nein, nein. Nein, das geht schon. Wusstest du eigentlich, dass bei rund 40 Prozent aller als vegetativ eingestuften Koma-Patienten noch Bewusstseinsreste nachweisbar sind? Bei meiner Mutter aber nicht. Ohne diese Scheißbeatmung wäre sie längst tot. Ja, ja. Die moderne Medizin, Fluch und Segen. Vielleicht gibt es aber auch noch Hoffnung. Weil, weil bei den 60 Prozent ohne Bewusstsein sind immerhin noch Gehirnströme messbar. Und die EEG-Kurven sehen fast aus wie die von Schlafen. Vielleicht schläft deine Mutter ja auch nur. Ich glaube nicht, dass sie ihr gesamtes Leben im Bett verbringen wollte. Sie hat genug geschlafen. Warum lasst ihr da nicht einfach die Beatmung abstellen? Paragraph 19.4 BGB. Peter?
besonders lange kann er da nicht drin liegen. Gut möglich, dass der Mörder noch hier im Abteil ist. Super kombiniert, Einstein. Wahrscheinlich ist der Mörder direkt unter uns. Aber wo Mörder? Wir haben ihn überall gesucht. Was? Was heißt? Du weißt genau, was heißt, Russe. Ukraine. Wie erklärst du dir denn die Blutspritze auf deinem Pullover? Sure. Wir haben alle Blutspritz. Wir haben einen Unfall. Dann erklär uns doch mal, wieso hast du Blutspritz auf deinem Pullover, aber nicht auf der Jacke? Scheint so, als hättest du die Jacke erst später angezogen. Vielleicht um die Blutspritze zu verdecken. Ich habe Jacke nach Unfall angezogen. Woher weißt du, Klugscheiß? Von dir weiß ich nicht. Aber deine Schwester war ein Weilchen bewusstlos, wenn ich mich recht erinnere. Was willst du? Verdammt! Und als sie aufgewacht ist, hatte sie keine Jacke an. Und trotzdem sind da Blutspritzer drauf. Und damit meine ich nicht die Spritzer, die die kleine Schlampe sonst so gerne abbekommt. Ich hab mich du Wichser! Glaubst du, ich kann eins und eins nicht zusammenzählen? Wenn ich hier das mal abgehackt, dann komm im Schrank. Das Maul! Sonst passiert noch ein Mord mit dir, Anzugmann. Fick dich, Russe! Obey, boah! Telefon. Hallo? Hören Sie, wir haben hier eine wirklich äußerst prekäre... Se Bitte? Wir sind zu sechs. Ja, bitte? Ja? Ma mach ich? Das Zugabteil wurde von der Lawine gefährlich nah an einen Abhang gedrückt. Ich glaube nicht, dass es abstürzen wird, aber das ist nicht sicher. Sie sollten sich also nicht zu stark bewegen. Haben Sie das verstanden? Nicht zu stark bewegen, äh, habe ich, ja. Wir könnten abstürzen. Fragen Sie mal nach dem Mord. Hören Sie, der Schaffner sagt, ich soll mal fragen, ob Sie irgendwas von einem Mord wissen. Wir haben nämlich einen Kopf gefunden. Einen abgetrennten Kopf. Herr Gott, die Penner sollen uns einfach hier rausholen. Der Schaffner? Der Schaffner, genau. Das Bahnpersonal wurde bereits evakuiert. Schaffner. Aha. Bitte bewahren Sie einfach Ruhe und versuchen Sie sich nicht zu stark zu bewegen. Ja, das mache ich. Äh, machen wir. Er hat recht. Hier ist ein Abschiedsbrief. Und ein paar Zeitungsartikel. Ich vermute mal, Sie sind nicht aus dieser Gegend, oder? Nicht weit von hier hat es schon mal ein Zugunglück gegeben. Vor genau zehn Jahren. Schaffen hatte angetrunkenes junges Bärchen beim Schwarzfahren erwischt. Der Junge ist dann aus dem fahrenden Zug gesprungen. Seine Freundin hat sich kurz danach selbst umgebracht. 
Sie können sich wohl denken, wer damals der Schaffner war. Trotzdem verstehe ich nicht, warum du dich für einen Selbstmord in ein altes Outfit schmeißen musst. Selber Zug, selber Tag, selbe Stelle. Und dieselbe Garderobe. Ich finde, das klingt logisch. Ich finde, das klingt nach Klapsmühle, Russe. Das war nicht Ihre Schuld. Ganz sicher nicht. Ich kannte auch mal jemanden, der dachte, er sei schuld daran, dass ein paar dumme Teenager sich mal wieder für unsterblich hielten. Und er zog genau dieselben falschen Schlüsse daraus wie sie. Was genau ist denn passiert? Die Idioten sind erfroren. In einem Skilift. Dieser jemand sollte eigentlich die Gondeln kontrollieren. Doch das konnte er nicht. Jeder wusste, dass er ein Alkoholproblem hatte. Auch der Liftbetreiber. Er hätte ihn dort niemals arbeiten lassen dürfen. Es war nicht seine Schuld. Und ihr ist das auch nicht. Ist das eine Kamera? Kamera. Das ist eine AS24 wie viele von diesen Dingern gibt es hier? Fünf oder sechs? Sechs. Auch vor der Toilette? Keine Ahnung. Wenn die da oben den Kopf gesehen haben, dann glauben die auf jeden Fall, das war einer von uns. Und dann kann das noch eine ganze Weile dauern, bis die uns hier rausholen. Ich denke, die Rettungskräfte werden wirklich alles unternehmen, um uns schnell hier rauszuholen. Ach ja? Und wo bleiben die dann? Wir könnten abstürzen, hast du doch gehört. Und deswegen lassen die sich lieber Zeit, oder was? Was, wenn die nur darauf warten, dass wir den Mörder für sie finden? Sag, privit sie. Na, du meinst, du nimmst den Mörder für sie. Mord gesteht. Die haben sich doch die ganze Scheiße mit der Absturzgefahr nur ausgedacht, diese Penner. Und was, wenn nicht? Was zum Teufel hält uns eigentlich davon ab, uns einfach rauszubuddeln? Als meine Mutter ein Geist wurde, klingelte bei uns das Telefon. Man sagte mir, dass man die beiden vermissten Skifahrer gefunden habe und mit meiner Mutter sprechen wolle. Offensichtlich hatte sie am Abend vorher viel getrunken und bei der Kontrolle der Gondeln einen folgenschweren Fehler gemacht. Als sie den Skilift abstellte, war das junge Pärchen gerade erst auf halber Strecke zurück ins Tal. Natürlich hatten sie beide die eisige Nacht in ihrer Gondel nicht überlebt. Meine Mutter musste so etwas an diesem Morgen schon geahnt haben und wollte sich die Konsequenzen wohl ersparen. Nicht weit vom Lift entfernt hatte sie sich von einer Klippe gestürzt, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Leider wurde ihr Sturz nach nur wenigen Metern von einem Felsvorsprung gebremst. Tot war sie also nicht. Lebendig, aber noch viel weniger.
Es tut mir leid. Hätten Sie mir auch mehr. Hätten Sie mir auch mehr. Hallo? Was? Bitte holen Sie uns hier raus. Was ist passiert? Hören Sie, das ist doch jetzt scheißegal, was hier passiert ist. Hallo? Nichts, wir... Wir sind abgerutscht, okay? Einer von uns ist verunglückt. Fragen Sie uns einfach, wenn Sie uns hier rausgeholt haben, okay? Also sind Sie jetzt nur noch zu fünft im Abteil? Das spielt doch jetzt gar keine Rolle. Wir, wir brauchen Hilfe. Für unsere Berechnungen schon. Fünf, Fünf Leute verbrauchen weniger Luft als sechs. Dann mag der von bitte. Ja, Herr Gott, ein Russe. Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Also ein Mann. Verstehe. Das ist besser. Besser? Was heißt denn hier besser? Hol uns jetzt endlich hier raus, du blödes Arschloch! Ganz Sauerstoff. Jede Aufregung kostet sie kostbare Atemluft. Das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Ich schwör's, ich hab nichts getan. Kleine hat eine Waffe. Leg den Hörer auf. Jetzt. Wir bei Ihnen. Halten Sie noch eine Stunde durch. Lass uns Ruhe bewahren. Völlig richtig. Wir sollten Ruhe bewahren. Ja. Das ist nicht meine Waffe. Die ist dir doch eben aus deiner Tasche gefallen. Das ist nicht meine Tasche! Das ist seine! Er hat mir vorhin seine Jacke gegeben! Das ist seine! Ja, 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 das stimmt. Da war aber noch keine Waffe drin. Sonst hätte ich sie ja nie gegeben. Das ist doch Wahnsinn. Du kleiner Wichser! Was ist denn das für eine Spritze, die du da bei dir hast? Ende mal. Glaubst du, ich habe die Einstiche an deinen Arm nicht gesehen? Schon kleine Verarschlüsse. Leg doch die Pistole weg, bevor jemand zu Schaden kommt. Nein. Leg jetzt die Pistole weg, Mensch! Warum? Damit du sie nehmen kannst oder er? Komm schon, Kleine. 
Nenn mich nicht Kleine, ich bin eine erwachsene Frau. Ich kann meine Unschuld beweisen. Kannst du es? Ich brauche es nicht. Geh da rüber. Zu den anderen. Na los! Und ball die Hände oben! Versuch ja, keinen Scheiß. Und was hast du jetzt vor? Halt die Fresse, Einstein! Warten! Warten worauf? weitere körperliche Anstrengungen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber wenn bei Ihnen gerade noch ein zweiter Mann verunglückt wäre, dann müssten Sie sich keine Sorgen machen. Seien Sie also dankbar für jeden, der nicht mehr Ihre Luft verbraucht und unternehmen Sie keine Wiederbelebungsversuche. Das bringt dann sowieso nichts mehr. Tut mir leid, wir tun hier, was wir können. versuchen, weniger zu atmen. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Wieso sollten wir? Der Alte hat sich doch selber dafür angeboten. Der hätte sich eh irgendwann aus dem Zug geworfen. Das nennt man Beihilfe zum Selbstmord. Was glaubst du denn, was mit uns passiert, wenn wir hier wieder rauskommen? Wenigstens haben wir dann überhaupt noch eine Chance, hier wieder rauszukommen. Das wäre doch dann eher unter Not wäre. Oder, Einstein? Vermutlich fällt es unter rechtfertigender Notstand. Paragraf 34 StGB. In einer Notstandslage kann ein rechtsgutsverletzendes Verhalten durchaus gerechtfertigt sein. Die Gefahr darf dabei allerdings nicht anders abzuwenden sein, als durch die Notstandshandlung. Und das ist sie nicht. Wenn wir es nicht tun, dann gehen wir hier alle drauf. Höchstwahrscheinlich ja. Tut mir leid, aber da mache ich nicht mit. Die werden hier früher oder später auftauchen. Und dann werde ich kein Blut an meinen Händen haben. Ja, ich auch nicht. Sie bitte! Neben dich. Aber einer muss sich ja tun. Du kannst doch nicht einfach einen Menschen töten. Denk doch mal darüber nach! Denk du doch mal über den Abschiedsbrief nach. Der Typ, der wollte sowieso nicht mehr. Wir tun dem Mann nur einen Gefallen. Ja, in Deutsch. Wenn ich eines aus der Geistergeschichte meiner Mutter gelernt habe, dann das. Man kann vor seiner Schuld niemals davonlaufen. Auch nicht, wenn man von einer Klippe springt. Das junge Pärchen, das sie in der Gondel zurückgelassen hatte, war nicht einfach nur erfroren. Als die Kälte nicht mehr zu ertragen war, ist der Junge aus dem Lift in die Tiefe gesprungen und brach sich dabei sämtliche Knochen. Das Mädchen konnte sich von einem Logenplatz mit ansehen, wie ihr regloser Freund noch in Ort und Stelle im Schnee erfror. Ein paar Stunden später 
brauche sie selbst nicht mehr zu retten. Ich mach dich fertig! Das wollte ich nicht. Vielleicht sollten Sie sich doch lieber setzen, Jungfrau. Weiß nicht. Ja, unter, unter Schock oder so? Ah, ich stehe nicht unter Schock. Ein Stück. Was ist? Was guckt ihr? Nichts passiert. Mir geht's gut. Bist du sicher? Da. Da ist ich das schon. Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Ja, ich hätte 
habe ich eine kleine Entschuldigung für dich. Das ist doch nicht was es passiert. Ich habe Janke. Du bist tot. Und wir sind nicht mehr tot. Was ist das? Was sagt sie? Sie sagt, wir, wir sind alle tot. Das ist scheiße, aber klar. Dann ist mich noch nie! Ты чё? Что не понимаете, что здесь происходит? Я клоп только не то, то сквач. Это шоу с мета с кокус покус. Das ist, wenn Sie recht hat. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht eher unwahrscheinlich. Ich meine, wie können Sie nach einem solchen Schuss jetzt hier noch gerade stehen? Wie lange, glaubst du, kann sich ein normaler Mensch ohne Sauerstoff aus dem Schnee buddeln, ohne zu erfrieren? <lacht> Mit einem verfluchten Brett im Kopf! Bitte ist dann am anderen Ende der Leitung. Меня пережили на вину, и мы все не умерли. А? А что сказали? А что сказали? Они сказали, что мы на вину не умерли. Мы все умерли. Никто из нас не попадет на небо, пока мы не раскаемся. Und wir kommen nicht in den Himmel. Wir müssen unsere Schuld gestehen. Bist du nicht verstanden? Wir sind alle durch. Wir sind alles Geister. Die Frage ist nur, von welcher Schuld sie spricht.
Während all der Jahre habe ich mich gefragt, was dort wohl vorgehen mag. Im Kopf von meiner Mutter. Ging sie dort weiter jeden Abend in die Kneipe und benahm sich so, als wäre sie 20 Jahre jünger? Lief sie vielleicht morgens wieder in die Kirche, weil sie glaubte, ihre Probleme auf dem Beistuhl lösen zu können? Ging da überhaupt noch irgendetwas vor? Oder war da nur noch Leere? Vielleicht wusste sie auch die ganze Zeit, was sie mir und diesen beiden Skifahrern angetan hatte. Würde sie es dann bereuen? Oder würde sie noch immer versuchen, wegzulaufen? So wie damals. Gott, ich kann nicht mal sagen, ob sie überhaupt weiß, dass ich da bin. Naja. Weglaufen kann sie ja jetzt nicht mehr wirklich. Ich würde dir einfach gerne helfen, weißt du. Aber was soll ich denn noch machen? Vielleicht musst du sie jetzt wirklich einfach ihrem Schicksal überlassen. Ja, vielleicht. Hm. Ich muss drüber nachdenken. Aber geh nicht, ohne dich von mir zu verabschieden, ja? Keine Sorge. Diese Schlafmittel sind angeschlagen. Nein, aber ein Versuch war es wert. Bei manchen Patienten wirkt es wirklich Wunder. Und wie soll es jetzt weitergehen? Auf jeden Fall würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie von weiteren gerichtlichen Schritten absehen. Auch wenn sich der Zustand Ihrer Mutter noch weiter verschlechtern sollte. Wir haben heute bereits einen unserer Koma-Patienten verloren. ist ein Geschenk, das man nicht einfach so wegschmeißen sollte. Auch die dunklen Seiten müssen wir ertragen. Sie wissen genau, ich möchte ihr Leben nicht wegschmeißen. Ich denke nur, sie hätte gewollt, dass man ihren Tod seinen Lauf lässt. Das können wir aber nicht wissen. Schauen Sie sich einen Atmen an. 
Nach seinem Unfall lag er ganz genauso da. Bei ihm waren es nur ein paar Monate. Wenn sie denn wirklich mit der Schuld leben, nicht alles für ihre Mutter getan zu haben. Unser Pflegeheim ist dem Leben verpflichtet. Sie haben eine Verantwortung für sich und für ihre Mutter. Endlich hinter sich. Was soll's? Er wäre sowieso gestorben. Wir haben hier ein Menschenleben offen gerissen, Hans. Na und? Das passiert hier eh alles nur meinem Kopf. Ich liege im Koma. Drehst du jetzt völlig durch, Klein? Du kannst doch hier wo Sie können ruhig wieder Deutsch sprechen, Schwester. Ich hab's durchschaut. Kleine, ich weiß nicht, was du dir da in deine Arme spritzt. Aber es beeinträchtigt deine Zurechnungsfähigkeit massiv, okay? Ich bin nicht deine Kleine. Genau genommen könnte ich sogar deine Mutter sein. Wieso setzen wir uns nicht alle wieder gemütlich zusammen und warten, bis der Onkel da oben uns hier rausholt? Hm? Wir haben genug gewartet. Der Onkel holt uns hier nicht wieder raus. Wollt ihr Beweise? Das ist eine scheiße Trappe. Wie geht denn das? Was? Also im Koma, ja? Ja. Und du bist offensichtlich sowas wie mein Arzt. Und ich liege direkt im Nachbarzimmer? Bin ich auch im Koma? Nein. Du bist wieder aufgewacht. Und komischerweise sehe ich hier drin genauso aus wie meine eigene Tochter. Ja. Hast du nicht vorhin noch gesagt, die Gehirne von Koma-Patienten funktionieren so wie die von Schlafenden? Die EEG-Kurven sind zumindest ähnlich, ja. Also ist das hier alles sowas wie ein böser Traum? In einem Traum weißt du nicht, dass du träumst. In einem Klartraum schon. Was ist ein Klartraum? Ein Traum, in dem du Dinge bewusst steuern kannst, wird auch zu Therapiezwecken eingesetzt, um Unbewusstes oder Verdrängtes aufzuarbeiten. Ich kann Dinge steuern? In einem Klartraum schon. Gibt es so Möglichkeiten, aus einem Klartraum wieder aufzuwachen? Ein Wecker? Gibt es hier sowas wie ein Alarmhebel im Abteil? Nicht bei den BGHW 4 Achsen. Und was ist das da? Der war doch gerade noch nicht da, oder? Come on.
Komm schon, Kleine, mach die Scheiße aus jetzt! Du wachst nicht auf, okay? Einen Moment noch, bitte! Schlafen, Kleine. Ich dachte, du willst aufwachen. Wenn ich im Traum einschlafe, wache ich vielleicht in der Realität wieder auf. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn ist das gar nicht. Stilnoxis ist ein gängiges Schlafmittel, wird aber auch dazu benutzt, um Koma-Patienten aufzuwecken. Soll ich mal die Nebenwirkung vorlesen? Psychische und paradoxe Reaktion. Abnormes Denken. Wahnvorstellung. Albträume. Schlafwandeln. Ich schätze, das erklärt auch die bekloppte Uniform. Also, ich würde es tun. Ein Koma ist nichts weiter als ein Schutzmechanismus des Gehirns. Wie so eine Art Flucht vor zu großen Ängsten oder Schmerzen. Der Wirkstoff, der normale Menschen schlafwandeln lässt, kann bei Koma-Patienten manchmal diesen Mechanismus im Gehirn blockieren. Ja, bitte? Hier, die hast du bei mir vergessen. Oh, vielen Dank. wieder was im Ärzteblatt gelesen. Und wusstest du, dass bei rund 40 Prozent aller als vegetativ eingestuften Koma-Patienten noch Bewusstseinsreste nachweisbar sind? Bei meiner Mutter aber nicht. Ohne diese Scheißbeatmung wäre sie längst tot. Die moderne Medizin. Fluch und Sehen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Hoffnung. Bei, bei den 60 Prozent ohne Bewusstsein, da sind immerhin noch Hirnströme messbar. Und die EEG-Kurven, die sehen fast aus wie die von Schlafen. Hallo. Vielleicht schläft deine Mutter ja auch nur. Hallo. Ich glaube nicht, dass sie ihr gesamtes Leben im Bett verbringen wollte. Sie hat genug geschlafen. Ich bin wach. 
bei mir war es ja gar nicht wie schlafen. Ich bin einfach so aufgewacht. Paff. Das war so, als hätte ich eine Sekunde vorher noch auf dem Roller gesessen. Schläfst du heute Nacht eigentlich wieder, ne? Ich denke schon, ja. Sonst noch was? Ich, ich habe noch mal darüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Warum tust du dir das eigentlich an? Obwohl es gar keine Hoffnung mehr gibt, wenn, wenn man mal fragen darf. Weil sie meine Mutter ist. Eine Mutter, die für ihre Tochter nicht gerade viel getan hat. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Naja, ich lasse euch dann mal wieder allein. Wenn du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. wie sehr du das alles bereust. Wahrscheinlich hat er aber recht. Ich sollte dich vielleicht ab jetzt alleine lassen. Aufhelfen. Bitte. Oh. 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 War das dein Radio? Ich kümmere mich gleich mal ums Licht, das ist bestimmt nur ein kleiner Wacker. Ich kümmere mich gleich mal ums Licht, das ist bestimmt nur ein kleiner Wacker.
Tut mir leid, das nicht zu sehen. Wahrscheinlich hatte sie wieder nur ein Jahre Krämpfe. Ist aber nicht schlimm, wenn die Ernährung mal ein paar Minuten aussetzt. Wenn Sie mich fragen, könnte man sie auch komplett aussetzen, aber bei mich fragt ja hier keiner. Aus medizinischer Sicht ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass Ihre Mutter noch einmal aufwachen wird. Ich kann Sie gut verstehen. Wenn noch was sein sollte, klingeln Sie einfach, ja? Moderne Medizin, Fluch und Segen. Vielleicht gibt es aber auch noch Hoffnung. Weil bei den 60% ohne Bewusstsein sind immerhin noch Gehirnströme messbar. Und die EEG-Kurven sehen fast aus wie die von Schlafen. Glaubst du, die Batterien halten ewig? Das schließlich dann doch eh gehört. Sie suchen nach uns. Vielleicht fällt deine Mutter ja auch nicht. Wir müssen also nur die Füße stillhalten und warten. Was wenn es dazu eine Alternative gäbe? Hallo Mama. Wie geht's dir denn? Hast du gut geschlafen? 
weißt du? Damals beim Skilift. Da hatten wir so eine Art Adventskalender. Mit kleinen roten Stoffsäckchen. Und jeder von uns Mitarbeitern musste eins von ihnen füllen. Mit irgendwelchen hässlichen oder total nutzlosen Sachen. Und dann haben wir die Nummern verlost. Und jeden Tag durfte einer von uns ein Säckchen öffnen. Mein Chef liebte dieses Spiel. In diesem Jahr hat er ausgerechnet meine Nummer gezogen. Ein besonders gutes Los war das ganz sicher nicht. Von mir gab es nämlich nur ein billiges Kartenspiel. Eisenbahnquartett. Weißt du damals, als ich in der Klippe gesprungen bin? Da habe ich nur dieses Quartett im Kopf gehabt. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Nicht an diesen Jungen, der aus dem Riff gesprungen war. Auch nicht an seine Freundin, die in der Gondel erfrieren musste. Nicht nur mal an dich. Nur daran, wie mein Chef reagieren würde, wenn er dieses kleine rote Säckchen öffnet und das Foto von der Eisenbahn sieht. Stich gelassen, Kleine. Ich wünschte, ich könnte es wieder gut machen, weißt du. Aber das kann ich nicht. Ich werde nicht wieder wach.